Salut, salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Elvis Kondjo. Il y a plus de 3000 crypto-monnaies qui existent, mais quelles sont les crypto-monnaies dans lesquelles on peut investir Si je veux investir mon argent maintenant dans une crypto-monnaie, quelle est la crypto-monnaie dans laquelle je dois posséder, par exemple Parce que investir, c'est acheter et attendre que la crypto-monnaie prenne de la valeur et revendre. Mais quelle est la crypto-monnaie que je peux acheter présentement Le Bitcoin est à 11 000. Mais est-ce que c'est un bon investissement pour moi maintenant qui n'a pas assez de moyens il y a d'autres crypto-monnaies qui sont moins chères sur lesquelles tu peux investir. Mais comment est-ce que tu peux les connaître Comment est-ce que tu peux connaître une crypto-monnaie qui, qui va prendre de la valeur avec le temps et une crypto-monnaie qui peut perdre de la valeur avec le temps Donc, dans cette vidéo, je te partage une plateforme qui te donne certaines informations. Mais ce ne sont pas des conseils d'investissement, mais tu peux clairement te baser là-dessus pour, pour te fonder ton, ta propre analyse. Donc, je te partage la plateforme, tu découvres toi-même. Et derrière, tu peux décider de ce que tu vas faire de cette information que je vais te donner. Donc, la plateforme, c'est coin360.com. Donc, je vais me connecter sur cette plateforme. Pas besoin de créer un compte. Tout le monde peut accéder. C'est libre d'accès. Et donc, c'est une plateforme que tu peux, euh, en fonction des, des informations, en fonction des paramètres que tu donnes à la plateforme, on va te remonter certaines crypto-monnaies qui sont sur le marché et qui, volent, et qui valent par exemple ce que tu as défini comme paramètre. Et tu peux également, en regardant la coupe, savoir ou bien imaginer un peu quelle est la tendance de la crypto-monnaie. Est-ce qu'elle est dans une tendance haussière ou bien est-ce qu'elle est en train de perdre de la valeur avec le temps. Donc, quand on arrive grosso modo, ce qu'on voit, c'est les crypto-monnaies qui ont plus de capitalisation sur le marché actuellement. Donc, on voit que le géant, c'est Bitcoin qui a environ 60% de la domination, donc 60, 60 de la domination du marché. Donc, tu comprends que c'est un géant. Et à côté de Bitcoin, on a Ethereum, on a le XRP et d'autres crypto-monnaies. Ils ont aussi catégorisé cela par les types de, euh, les algorithmes de sécurité qui sont utilisés pour la crypto-monnaie. Donc, dans le Bitcoin, on a l'algorithme SAH256. On a ETH pour, pour Ethereum et ici on a les tokens qui sont basés sur la blockchain Ethereum. Donc on peut décider par exemple de choisir soit les tokens ou bien les coins. Donc je, je peux dire, donc je veux juste les tokens par exemple. Donc on va juste m'afficher les tokens. Dans les tokens, ce sont comme je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos, ce sont des monnaies qui sont basées sur une autre blockchain. Donc on a ici les tokens. Là c'est uniquement les tokens. Donc si je veux voir les coins uniquement, on va m'afficher uniquement les coins. Donc, on a Bitcoin, on a Ethereum, on a XRP, on a Binance, et on a bien d'autres. On a ADA, qui est Cardano, on a LTC, et bien d'autres. Donc, je vais afficher les deux. Donc, la plateforme regorge un bon nombre d'informations. Tu peux décider d'afficher. Euh, il y a deux types d'affichage. Ça, c'est un affichage, un affichage sous forme de liste qui, est, qui a un peu plus de de crypto-monnaies qui sont visibles directement par rapport à l'autre affichage graphique. Mais l'autre affichage graphique, c'est aussi intéressant pour voir la dominance. Donc, je préfère bien l'affichage graphique parce que c'est très beau à regarder et ça me donne quand même des informations assez intéressantes en termes de la capitalisation, de la grandeur que ça occupe. Ah, c'est un peu lent, ça charge tellement, j'ai mis tellement de choses. C'est très grand ce que j'ai choisi comme paramètre par défaut. Du coup, ça va prendre un peu de temps pour afficher. Donc, pendant que ça prend... Ok, nous voici revenus à l'écran. Donc, ce qu'on voit, c'est les crypto-monnaies qui existent sur le marché. Donc, ce que je vais faire, c'est de voir quelles sont les variations de cette de crypto-monnaie il y a un an. Donc, je choisis du mai 2019. Donc, je vais ici sur les performances. Je vois les performances de les crypto-monnaies un an. Donc, j'ai mis 2019 et j'ai cliqué sur « Apply ». Et ce que je vois, c'est que il y a le Bitcoin a déjà pris 9% il y a un an. Euh, on a Ethereum qui a pris 110% il y a un an. Donc, quelqu'un qui a acheté les Ethereum en 2019 à la même date a déjà multiplié son argent par deux. Donc, Ethereum était environ 100 quelque chose de, de dollars il y a un an. Donc, il y a d'autres, par exemple, Link, Chainlink, quelqu'un qui a acheté les Chainlink qui a de cela un an, et cela un an, a déjà fait 6, 616%. 616%. Donc, 
on voit que ces crypto-monnaies sont déjà trop connues et je ne pense pas que ce sont les meilleures crypto-monnaies dans lesquelles il faut investir parce que plusieurs personnes y sont déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est de prendre les crypto-monnaies qui ont encore une capitalisation de marché faible. Donc, je vais aller ici sur Market Cap Range et je vais réduire la Market Cap. Donc, je peux prendre peut-être, euh, euh, disons, 10 millions de Market Cap de capitalisation de marché. Donc, quand on dit capitalisation de marché, je vais expliquer ça dans une de mes vidéos. C'est quoi la capitalisation du marché Mais en gros, c'est la somme d'argent que les gens ont investi dans, le, dans, dans la crypto-monnaie. Donc, par exemple, ceux qui possèdent la crypto-monnaie aujourd'hui, quelle est la valeur de la crypto-monnaie C'est le nombre de pièces qui circulent fois le prix actuel. Donc, on, quand on fait cette multiplication, là on voit, on détermine ainsi la, la capitalisation de ce marché. Donc, je vais, prendre une, une, le, je vais mettre une capitalisation de 12 millions. Et je ne veux pas aussi les crypto-monnaies où les gens n'ont pas encore investi, donc où personne, où il y a zéro, zéro dollar de capitalisation, là, c'est, là, c'est pas intéressant. Je vais prendre au minimum, euh, disons, 500 000 dollars de capitalisation. Oui, apply. Donc, ça, ce sont les performances des crypto-monnaies il y a un an, avec une capitalisation qui est entre 250 000 et 13 millions de dollars. Donc, quand je fais déjà cela, je me rends compte que la majorité des crypto-monnaies qui sont dans cet intervalle-là sont les, les crypto-monnaies qui sont basées sur la blockchain Ethereum, donc ce sont des tokens. Ce ne sont pas des crypto-monnaies en, en, en temps normal, ce sont des tokens. Donc, on a aussi d'autres crypto-monnaies qui sont basées sur la blockchain NEO. NEO qui est une autre crypto-monnaie pour ceux qui se connaissent du côté de la Chine, connaissent beaucoup ces crypto-monnaies-là. Donc, on va aussi prendre les crypto-monnaies qui ont uniquement pris de la valeur. Je ne veux pas les crypto-monnaies qui ont perdu de la valeur il y a un an. Donc, dans un an, ils ont plutôt perdu de la valeur. Je veux les crypto-monnaies qui ont gagné de la valeur. Et je vais prendre les 50 meilleures crypto-monnaies qui ont pris de la valeur. OK. Donc, quand je fais cette, euh, quand je fais cette petite sélection-là, je me rends compte que voilà quelques crypto-monnaies qui, sont, qui ont une capitalisation de minimum 250 000 dollars et qui ont pris de la valeur. On voit cette crypto-monnaie SRK que je ne connais pas qui a pris déjà x6 donc 614% de bénéfices en un an. Donc je vais cliquer là-dessus. Je fais CTRL, clic droit, euh, clic gauche pour que ça m'ouvre cela dans un autre onglet et je vais essayer un peu de voir qu'est-ce que me, que me propose cette crypto-monnaie. Donc, on voit que c'est la crypto-monnaie SPAC Point que je ne connais pas, bien évidemment, mais j'ai, j'ai pas besoin de connaître particulièrement une crypto-monnaie pour investir dans cette crypto-monnaie. Dans cette crypto-monnaie. Donc, ce que je veux prendre comme information qui est intéressante, c'est que on voit la crypto-monnaie a pris de la valeur, est en train de prendre de la valeur. Au fur et à mesure que le temps passe, la crypto-monnaie est en train de prendre de la valeur. Donc, on peut comprendre par exemple que. Puisque c'est en train de prendre de la valeur, il y a un an, cette crypto-monnaie prenait de la valeur. C'est potentiel que c'est probablement cette crypto-monnaie va encore prendre de la valeur avec le temps. Et présentement, cette crypto-monnaie vaut moins de 1 cent, donc 0,001 dollar. Donc avec, 1000, avec juste 1 dollar, vous avez presque 1000 pièces de cette crypto-monnaie. Donc si jamais cette crypto-monnaie fait peut-être x2, x3 en 4 ans, si vous avez investi 5, euh, disons 500 dollars dans cette crypto-monnaie, avec peut-être deux ans, la crypto-monnaie peut faire un x5, par exemple. On voit que la crypto-monnaie, en un an, a fait x6. Dans les, un, les, un, dans la, l'année prochaine, cette crypto-monnaie aura pris quelle valeur Ça, je ne sais pas. Mais quand même, on a, une inform- on a des informations intéressantes à partir de cette courbe-là. Donc, il n'y a, a pas uniquement les crypto-monnaies qui prennent de la valeur. Il faut aussi étudier les crypto-monnaies avant de pouvoir investir. Vous pouvez, par exemple, voir que non, en un an, bien qu'elle a pris de la valeur, mais elle est présentement en train de perdre de la valeur. Euh, je ne sais pas si cet exemple... Par exemple, on voit celle-ci, cette crypto-monnaie, par exemple, est en train de perdre de la valeur. Même comme en un an, ça fait quand même euh, quelque chose comme... 50%, j'ai pris cette monnaie, ça fait quand même 30 à 40%, près de 50% en une année. 
mais elle est en train de perdre la valeur d'après ce que je vois. Donc la probabilité que dans les prochains dans les prochains mois, par exemple, cette monnaie perde davantage de la valeur est intéressante. Donc moi personnellement, je n'investirai pas dans une dans cette crypto monnaie. Donc vous allez voir par exemple des crypto monnaies qui sont intéressantes avec votre 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 par exemple combien est-ce que vous pouvez investir et si une crypto monnaie à 7 dollars est-ce que vous pouvez investir quand une crypto monnaie à 7 dollars par exemple ou bien vous préférez les crypto monnaies qui sont moins chères qui valent moins d'un dollar mais qui sont en train de prendre de la valeur et c'est cette monnaie là qui vous intéresse pour pouvoir investir vous pouvez décider et prendre le, le risque qui est intéressant en fonction de vos de ce que vous en fonction de vos attentes comme je l'ai si bien dit, l'investissement en crypto-monnaie a toujours des risques. Il ne faut pas penser qu'une fois que vous avez vu que les crypto-monnaie est en train de prendre de la valeur, quand vous allez investir, la crypto-monnaie va forcément prendre de la valeur. La crypto-monnaie peut perdre de la valeur avec le temps. Donc, c'est un risque que vous, que, vous, que vous allez prendre. Mais maintenant, il faut être capable de dire, bon, c'est un risque, mais je le prends quand même. Parce que si vous décidez, si vous voyez que c'est un risque et que vous ne prenez pas de risque, c'est clair que vous n'allez investir dans aucune crypto-monnaie parce que quelle que soit la crypto-monnaie dans laquelle vous allez investir, il y a toujours un risque. Et donc, il faut décider de prendre le risque et étudier un peu avant de... Euh, pour minimiser le risque dans lequel vous allez vous lancer. Donc, aussi, étudier le projet, vous pouvez aller sur le site web de la crypto-monnaie et voir ce que la crypto-monnaie propose. Par exemple, quand j'arrive sur une crypto-monnaie comme celle-ci et que je vois son site, ça ne me dit quasiment rien. Donc, moi, par exemple, je peux pas investir dans cette crypto-monnaie quand je ne vois pas les informations intéressantes sur le site de la crypto-monnaie. Donc, ça peut être aussi un point intéressant avant de vous investir. Regardez le projet, allez sur le site de la crypto-monnaie, voir, par exemple, quelles sont les personnes qui sont derrière cette crypto-monnaie-là. Est-ce qu'il y a une communauté où vous pouvez chercher sur Google, par exemple, cette crypto-monnaie-ci est-ce que elle a de la communauté Est-ce que les gens en parlent Il y a un groupe, il y a un compte Twitter pour cette crypto-monnaie. Il y a quand même quelques informations. Donc, vous pouvez quand même faire vos propres recherches avant d'investir. Donc, on voit quand même que le site est fourni. Il y a, il y a quand même, ils ont quand même quelques informations qui montrent que c'est quand même, c'est quand même prometteur. Et bon, étudiez toujours les crypto-monnaies avant de vous lancer. C'est le conseil que je vous donne et c'est le conseil que je peux que je vous donnerai toujours. Je ne suis pas en train de dire que ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des informations importantes. Non, ce que je dis, ce ne sont pas des conseils en investissement. Ce sont des informations que je vous donne. Je vous donne des outils comme par exemple cette plateforme. Si vous la découvrez au travers de ma vidéo, c'est déjà intéressant. Ça vous donne une autre possibilité d'analyser le marché parmi tant d'autres qu'il y en a. Donc, ce sont des informations, des outils que je vous donne. À vous de les, de les utiliser pour vous servir, pour servir vos intérêts. C'était Elvis Kondjo. J'espère que tu te portes bien et que tu t'abonnes et que tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur les crypto-monnaies. À une prochaine vidéo. Ciao.